సీనియర్ ఇయర్ ఇంటర్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్కి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది మనం చాప్టర్ వైజ్ చూద్దాము అంటే టోటల్ ఒకేసారి అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ చూసామంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి జస్ట్ ఓన్లీ చాప్టర్ వైజ్ ప్రిపేర్ అవుతూ వెళ్ళడం బెటర్ అనమాట సో మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ గురించి మాత్రమే చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని తీసుకుని ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే ఎక్కువ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ అన్నది ఎక్కువ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ ఏంటంటే టూ మెయిన్ సెమీ కండక్టర్స్ డిస్క్రైబ్ టూ మెయిన్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అది ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అనమాట సో దీ ఈ క్వశ్చన్ అన్నది ఎక్కువగా రిపీటెడ్ గా ఇస్తున్నారు జస్ట్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అన్నది ఎక్కువ రిపీటెడ్ గా ఇస్తున్నారు అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే షార్ట్ కీ డిఫెక్ట్ అండ్ ఫ్రాంకెల్ డిఫెక్ట్ కూడా ఉంది బట్ ఇది ఎక్కువ రేర్లీ ఇచ్చున్నారు అనమాట ఎక్కువగా ఇచ్చింది అంటే బ్రాగ్ ఈక్వేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఎన్ టైప్ అండ్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏంటి అదే టూ మెయిన్ సెమీ కండక్టర్స్ అన్న అదే వస్తుంది సో ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ అన్నది ఎక్కువ రిపీటెడ్ ఇచ్చున్నారు ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు ఏంటంటే టోటల్ ఈ టోటల్ క్వశ్చన్స్ ని ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి లేదు జస్ట్ నేను ఆప్షన్ వైజ్ చదువుకుంటాను అనుకునే వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ టూ ఈ టూ క్వశ్చన్స్ ఇది రెండు కలిపి ఒకే క్వశ్చన్ కింద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే బెటర్ అనమాట ఆప్షన్ వైజ్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ లో అయితే ఒకటి కంపల్సరీ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టూ మెయిన్ సెమీ కండక్టర్స్ ని ఏంటంటే ట్విస్ట్ చేస్తూ ఈ ఇలా ఇచ్చారు అనమాట జర్మేనియం డాపింగ్ అండ్ సెలీనియం డాపింగ్ విత్ బోరాన్ ఈ రెండు కూడా పీ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ అనమాట మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం చదువుతాం సెమీ కండక్టర్స్ ఏమేమి టూ మెయిన్ చదువుతాం అంటే ఇందులో పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ గురించి ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యాం సో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అది ఆ క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ నేర్చుకున్నట్లే దీని ఏంటంటే ఈ రెండు కూడా పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ సో మనం దీన్ని ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూడా రాయొచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ యూనిట్స్ అన్నది సమ్ టైమ్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఇచ్చినట్లు ప్రీవియస్ పేపర్స్ లో చూశాను సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రిపేర్ అయ్యాక మిడిల్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్స్ గా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే మనకి ఆప్షన్ ని దాటి ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా ఈజీగా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని నా ఉద్దేశం అంటే ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయొచ్చేమో అనుకుంటున్నాను సో మనం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ సాలిడ్ స్టేట్ లో జస్ట్ ఈ త్రీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సో సో మనకి ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కైనా మనకి సింపుల్ గా వన్ ఆర్ ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఈ షార్ట్ కీ డిఫెక్ట్ ఉంది అనుకోండి షార్ట్ కీ డిఫెక్ట్ గురించి ఒక టూ లైన్స్ లో మనకి అర్థమయ్యే రీతిలో టోటల్ క్వశ్చన్ ని టూ లైన్స్ లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని దాన్ని కానీ ఎక్కువ చదివి ఎక్కువగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ రాయగలిగితే ఈక్వేషన్స్ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ ఏమంటారు డయాగ్రామ్స్ అన్ని కానీ ప్రజెంట్ చేయగలిగితే మనం ఈజీగా స్కోరింగ్ మార్క్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్